असलम यू वॉचिंग क्रिटिकल थिंकिंग विद डॉक्टर संदस आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल मैं अपने आज के वी लॉग में uh, जो साइफर का इशू है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस इस्पेशली बिकॉज अभी ही कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इट्स बिन रिटन एक कॉलमिस्ट हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के जिन्होंने ये लिखा है साधन एंड धूम ही राइट्स ऑन साउथ एशिया हर दो हफ्ते बाद वो कुछ साउथ एशिया के टॉपिक पे लिखते हैं तो इस दफ़ा उन्होंने ये साइफर का इशू कवर किया है और बेसिकली वट ही सेंग इज इज क्वेश्चनिंग कि क्या वाकई ही अमेरिका ने इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला डिड डिड अमेरिका रिली आउट आउट इमरान खान सो दिस इज यू नो अब ये मीडिया में तो बहुत ये इशू कवर हो रहा है पिछले एक दो हफ्ते में जब से इंटरसेप्ट में ये वो पूरा साइफर का एक अलेज कंटेंट आया है कि साइफर में क्या लिखा हुआ था तो इस पर बहुत सी अब मीडिया कवरेज हो रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बाकी ये इमरान खान सच कह रहे थे कि यही हुआ देखें अब तो हमें नज़र आ गया है सब लिखा हुआ है साइफर में लेकिन वो वेरीफाई वैसे गवर्नमेंट ने नहीं किया सो इट्स नॉट एन ऑफिशल यू नो वो इंटरसेप्ट ने क्लेम किया है बट इट्स नॉट ऑफिशल सो वी मस्ट रिमेंबर दैट बट आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट दिस आर्टिकल ये जो कॉलमिस्ट ने लिखा है आई वॉन्ट अस टू थिंक अबाउट दिस क्रिटिकली कि वो इसमें एग्जैक्टली exactly क्या कह रहे हैं और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आर्टिकल सो वो ये लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में ये इशू बहुत ही अभी यू नो मीडिया में इट्स बींग कवर्ड अ लॉट कि इमरान खान को अमेरिका ने निकाला और वो क्यों निकाला है वो इसलिए क्योंकि इमरान खान का जो स्टांस था यूक्रेन की जो इन्वेजन थी वो बहुत ही उस पर न्यूट्रल था और वो रशिया से जाके मिले भी उस टाइम पे और उनका जो एक स्टांस होना चाहिए था रशिया के अगेंस्ट वो नहीं था मतलब उनका स्टांस बहुत ही न्यूट्रल था अबाउट द यूक्रेनियन इन्वेजन और ये दिस इज़ वॉट यू नो दिस होल स्टोरी सराउंड अराउंड के फिर अमेरिका ने इमरान खान को निकाला लेकिन ये जो कॉलमिस्ट है वो कह रहे हैं एक्चुअली इसका जो एविडेंस है इस क्लेम का वो बहुत ही वीक है एंड ही एक्चुअली सेज इस लाफबली थिन सो वो कह रहे हैं कि ये मतलब इतना थिन है एविडेंस कि इस पर हम यू नो वी कैन एक्चुअली लाफ एट दिस सो आई वॉन्ट अस ऑल टू थिंक अबाउट दिस के इस कॉलमिस्ट का एक्चुअली वो यू नो वट इज़ ही ट्राइंग टू से उनकी क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वट इज़ इज़ लॉजिक लेट्स जस्ट एनालाइज दिस वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये अमेरिका से रिलेटेड नहीं था ये अमेरिका ने इमरान खान को नहीं निकाला ये ये तो एक्चुअल में एक इंटरनल इनका जनरल बाजवा का और इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ये सब को बात पता थी पिछले साल तक के अब आर्मी के और इमरान खान के जो इनके इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए हैं और वो वैसे ही उनका दिल था कि उनको नो कॉन्फिडेंस वोट से निकाल दें सो वॉट दिस कॉलमिस्ट इज सेंग इज़ दैट जनरल बाजवा डिट नीड यू एस परमिशन और हेल्प टू डू वॉट पाकिस्तानी जनरल्स हैव डन फॉर डेकेड्स कि ये तो ये तो सालों से सदियों से ये तो होता रहा है पाकिस्तान में कि जब आर्मी और किसी यू नो पॉलिटिशन के वन दे हैव अ फॉल आउट तो फिर उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती वो अपने ख़ुद से ही अपने मीन्स और अपने मेथड्स यूज़ करके अपने पॉलिटिशन्स को निकाल सकते हैं इसमें अमेरिका को या किसी यू नो फॉरन कंट्री को इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है एंड ही सेंगे ऑफकोर्स ये ये स्टोरी बहुत एक कन्विंसिंग लगती है ये जो पी टी आई के सपोर्टर्स हैं इन पर्टिकुलर उनके लिए ये नरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग था और ये स्टोरी इट सीम्स लाइक यस एक ये ये एक वैसे मैं खुद भी कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये एक हम कह सकते हैं सुनस्पेर सीखे हुई कि हम काफ़ी चीज़ें अमेरिका पर ब्लेम कर देते हैं कि ये तो अमेरिका ने करवाया है आ, ये हम ये एक टेंडेंसी है और यू नो ये बहुत सालों से है वन आई वॉज ग्रोइंग अप मुझे याद है कि जब भी मेरी यू नो uh, you know, किसी पे भी डिस्कशन कोई भी अंकल्स जो जब बात कर रहे होते थे पॉलिटिक्स पे uh, तो एक ये आ जाता था डायनामिक कि इट हैज़ टू डू विद अमेरिका और uh, ये एक फेमस सेइंग भी है दैट एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट इन पाकिस्तान इज़ डिसाइडेड बाय अल्लाह आर्मी और अमेरिका तो ये इस सेइंग के पीछे ये क्यों हम ये कहते हैं इसका इसकी कोई वजह है ये बहुत एक ये हम मैं कह सकती हूँ इंट्रेंचड बिलीव्स हैं पाकिस्तान में लोग वाकई ये समझते हैं कि अमेरिका इज़ यू नो आफ्टर पाकिस्तान एंड इट इंटरफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स लेकिन आई थिंक रियालिटीज़ हमें थोड़ी सोचनी चाहिए कि अमेरिका के पास तो एक्चुअली बहुत से और यू नो कंट्रीज़ और एजेंडाज हैं पाकिस्तान इज़ नॉट दी ओनली वन और लेट्स गो बैक टू दी आर्टिकल अपने आर्टिकल में वो हमें ये भी बताते हैं कि एक्चुअली ये जो केबल था ये साइफर जो था ये पाकिस्तानी था ये अमेरिकन नहीं था तो ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है और इसके अलावा ही ही फर्दर गोज ऑन टू से कि एक्चुअली उस वक्त अगर हम देखें कि पॉलिटिकली व्हाट वॉज हैपनिंग इन द वर्ल्ड उस वक्त जो यूरोप में एक वॉर हो रही थी जो यू नो रशिया वॉज इन्वेडिंग यूक्रेन तो अमेरिका के लिए तो उस वक्त वो प्रायोरिटी थी एंड अमेरिका वॉज वेरी इंगेज एंड वेरी बिजी विद दैट
एंड ही इज ऑल्सो सेंग हो सकता है कि इमरान खान के सपोर्टर्स को ये थोड़ा यू नो मुश्किल लगे डाइजेस्ट करना या बिलीव करना लेकिन एक्चुअली इफ वी थिंक अबाउट फ्राम यू नो एन इंटरनेशनल रिलेशन परस्पेक्टिव तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान वट दिस ये जो राइटर हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान अमेरिका के लिए स्ट्रेटिकली भी अब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा एज अ कंट्री टू थाउजेंड एंड टेन से लेके अब तक टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री में बहुत फ़र्क आ गया है वट ही सेंग इज़ एक्चुअली अगर हम स्टेटिस्टिक्स थोड़े देखें कि इन टू थाउजेंड एंड टेन उस वक्त अमेरिका ने इस्लामाबाद को नियरली फोर पॉइंट फाइव बिलियन एड दी थी इन यू नो इकनॉमिक एंड मिलट्री एड और उस वक्त जो स्टोरीज कवर करती थी पाकिस्तान को अमेरिकन न्यूज़ पेपर्स द न्यू यॉर्क टाइम्स मैंशन द कंट्री नियरली टू थाउजेंड वन हंड्रेड टाइम्स दैट ईयर एंड इस या टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन के अगर हम फिगर्स देखें कि एक्चुअली तब तक फिर जो अमेरिकन एड है पाकिस्तान की वो बहुत श्रिंक हो गई थी टू एटी सेवन मिलियन डॉलर्स एंड पाकिस्तान के बारे में जो यू नो न्यूज़ पेपर्स में जो मैंशन आते हैं अमेरिका में वो दे वर डाउन बाई मोर दैन फिफ्टी परसेंट सो वट ही सेंग इज़ दैट एक्चुअली अमेरिका दूर से ऑब्जर्व कर रहा था पाकिस्तान को कि वहाँ पर क्या हो रहा है और अपना एक ओपिनियन देना और अपनी राय देना दैट्स वेरी डिफरेंट टू एक्टिवली यू नो इंटरफेयरिंग एंड रिमूविंग कंट्रीज लीडर सो दिस इज़ वॉट साधन एंड धोम इज सेंग इन इन द वॉल स्ट्रीट जर्नल ये अफकोर्स एक यू नो बहुत ही पॉपुलर बहुत ही बड़ी न्यूज़ पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल तो इसमें ये आर्टिकल पब्लिश होना कोई छोटी बात नहीं है and i want us to think through this ki actual you know wo kya keh rahe hain aur aapko ye kitna convincing lag raha hai mujhe lagta hai ki unke kuch arguments mein there certainly weight i think us waqt jo duniya mein ho raha tha ek europe mein war ho rahi thi to us waqt america ke liye pakistan ke leader aur agar pakistan ke leader us waqt uh, he, he also says in his article ki actually jo bhi contributions jo bhi hum america ko help chahiye bhi thi ukraine ki war ke liye wo उनको आर्मी से ही मिलनी थी रिगार्डलेस ऑफ हु द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव बिन कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता एक्चुअल यू नो अमेरिका को जो हेल्प चाहिए थी वो तो आर्मी ने सफिशेंटली उनको दे देनी थी और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस यूक्रेन की वॉर में वैसे भी मॉडेस्ट थी इतनी ज़्यादा थी भी नहीं और जो उनको हेल्प चाहिए थी वो उनको आर्मी से मिल जानी थी रिगार्डलेस ऑफ हु द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव बिन सो आई थिंक उनकी यू नो इस आर्टिकल में कुछ वेट ज़रूर है हमें इसके बारे में सोचना चाहिए Uh, this is why I always say we should think critically. हम हम it's very easy to blame someone or a, a, a quick solution की तरफ आ जाना कि ये अमेरिका ने किया है या या ये आर्मी ने किया है In fact हमें establishment और army को भी हमें blame straight away नहीं करना चाहिए बहुत से factors होते हैं uh, you know एक uh, realistic picture में uh, अगर हमने उसको we should account for all the different factors and I think अब पाकिस्तान कि आई वुड से हमारी हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है काफ़ी मच्योर हो गया है हमने अब हमारी यू नो मीडिया भी काफ़ी हद तक डेवलप हो गया है ऑफ कोर्स लेकिन आजकल जो मीडिया के साथ हो रहा है वो भी यू नो आई वुड से दैट्स नॉट डेमोक्रेटिक लेकिन फिर भी मेरा गोइंग बैक टू द पॉइंट कि वी शुड थिंक क्रिटिकली और इस पूरी जो साइफर की स्टोरी में जो अमेरिका को हम यू नो जो एक ये जो इंटरसेप्ट में ये जो स्टोरी आई थी कि एक्चुअल और जो इमरान खान का भी एक नरेटिव था लेकिन उन्होंने खुद से भी अपना नैरेटिव बाद में हेयर चेंज कर दिया था उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ये अमेरिका ने नहीं किया ये तो हमारे अपने यू नो जनरल्स ने और हमारी अपनी आर्मी ने किया था सो so, uh, लेकिन अब ये इंटरसेप्ट ने एक नई स्टोरी ले आए तो हमने अब इसके बारे में यही सोचना है कि हम क्या बिलीव करते हैं वट डू यू बिलीव वट इज़ योर यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल स्टोरी मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका ने प्लॉट एंड प्लान करके इंटरफेयर करके इमरान खान को निकाला था मुझे लगता है कि ये उनकी एक सर्टनली uh, एक डिसलाइकिंग थी इमरान खान के यू नो तरफ बिकॉज इमरान खान एक बहुत यू नो ही वॉज वेरी वोकल अबाउट हिज एंटी अमेरिकन स्टांस तो कंट्रीज़ की एक डिसलाइकिंग ज़रूर हो सकती है वो अपनी uh, अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं अपनी राय भी दे सकते हैं लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व होकर किसी को रिमूव करना वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ यू नो आई वुड से पॉलिटिक्स है जो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने पिछले साल की थी इमरान खान के साथ मुझे लगता है कि वाकई हमारे कुछ यू नो इंटरनल इनकी डिसग्रीमेंट्स हो गई थी इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की और आई डोंट थिंक इमरान खान फिर सस्टेन हिमसेल्फ आई थिंक उन्होंने ख़ुद से काफ़ी इस यू नो चीज़ों को पॉलिटिकली आई थिंक मिस हैंडल किया इस आर्टिकल पे मैंने आप सब से अपना एनालिसिस शेयर किया एंड आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल इसमें जो आखिरी लाइन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें साधन ही राइट्स द यू एस मे हैव हैड रीज़न टू स्माइल एट द रिमूवल ऑफ मिस्टर खान Uh, because he was uh, the subcontinent's most openly anti-American major politician, but disliking someone isn't the same as deposing him. 
सो आई होप ऑल ऑफ यू फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग लाइक आई डिड एंड इन शाला अगले वी लॉग में दोबारा बात होगी टेक केयर अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफ